Hello everyone, welcome back to the channel. I am Pooja, a first year MBBS student from a government medical college in Jharkhand and this video is very important. This video is for everyone who is going to appear in counseling, who is in the 11th, who is in the 12th, who is in the droppers. Okay, you're, either you are from any state. So this video is for everyone and either you want to apply in anything. You want to apply in MBBS, BDS, Ayurveda, Homeopathy. So this video is for everyone. Because in this video, we will see देखेंगे इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है काउंसलिंग प्रोसेस में ओके सो काउंसलिंग प्रोसेस में हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं एंड बच्चों में पैनिक क्रिएट हो जाता है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग क्योंकि बहुत लोगों को एग्जैक्ट uh, इंफॉर्मेशन नहीं पता होता है ओके ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है एट द लास्ट मोमेंट और अगर इलेवेंथ ट्वेल्थ में हो या फिर प्रिपेयर कर रहे हो तो भी ये वीडियो देख लो ताकि तुम्हारे पास जब तुम्हारा टाइम हो काउंसलिंग का तो तुम्हारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर हो अभी भी क्या हुआ है बहुत लोगों का रेसिडेंशियल का प्रॉब्लम हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम हुआ है ओके okay? अभी भी बहुत स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम हुआ है और इसका सिर्फ एक ही रीजन है दैट इज lack of information okay so hame kya karna hai hame sahi time pe sahi information gather karna hai so hum log dekhenge ki wo kitne sare documents hai jo hame counseling ke time pe leke jana hai document verification ke liye okay koi bhi document miss nahi hona chahiye warna seat allotment cancel ho jata hai so hum log ko kaun kaun se document chahiye hote hain sabse pehle jitne bhi documents wo hame original leke jana hai okay inka verification hoga इनका सबमिशन होगा सो हमें क्या करना है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके ही जाने हैं कोई भी डॉक्यूमेंट कहा में सिर्फ जेरोक्स लेके नहीं जाना है हमें ओरिजिनल लेके ही जाना होता है ओके सो ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड इन द ओरिजिनल फॉर्म सो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है देखो सबसे पहले जो सीट अलॉट हुआ है सीट एमबीबीएस का अलॉट हुआ है बीडीएस आयुर्वेदा होम्योपैथी किसी का भी सीट जो भी सीट अलॉट हुआ है वो अलॉटमेंट लेटर हमें लेके जाना होता है ओके दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसके साथ हमें सिक्स टू एट कॉपीज लेके जाने हैं अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ का ओके ये फोटो वही होना चाहिए जो हमने नीट के फॉर्म में भरा था ओके सो दिस शुड बी दी सेम फोटो उसके हमें क्या करने हैं सिक्स टू एट कॉपी लेके जाना है ओके एंड ऑल फोटो शुड बी कलरफुल देन हमें क्या लेके जाना है हमें क्लास टेंथ या उसकी इक्वेलेंट जो भी एग्जाम हमने दिया है उसका एडमिट कार्ड मार्कशीट या पासिंग मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ओके सो ये तीनों हमें लेके जाना है लेकिन सीबीएसई में क्या होता है जो मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट है ये एक ही एक ही सर्टिफिकेट ओके सीबीएसई में जो बड़ा सा सर्टिफिकेट मिलता है दैट इज दी मार्कशीट एंड दैट इज दी पासिंग सर्टिफिकेट सो ये भी बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है एंड वो लोग पासिंग सर्टिफिकेट खोजते रहते हैं पासिंग सर्टिफिकेट इज दी मार्कशीट इट सेल्फ ओके सो क्लास टेन में के स्टूडेंट्स को क्या लेके जाना है एडमिट कार्ड मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट लेकिन सीबीएसई में क्या होता है मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही चीज होता है देन इसके बाद हमें क्लास ट्वेल्व का सेम एडमिट कार्ड लेके जाना है मार्कशीट लेके जाना है पासिंग सर्टिफिकेट लेके जाना है ओके देन हमें स्कूल अगर ट्वेल्थ में स्कूल था तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट कॉलेज था तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट या फिर कोई और कोर्स कर रहे थे तो उसका भी कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेके जाना है जिसे हम लोग ट्रांसफर सर्टिफिकेट भी बोलते हैं ओके देन वन थिंग इज गैप ईयर सर्टिफिकेट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गैप ईयर सर्टिफिकेट क्या होता है सो गैप ईयर सर्टिफिकेट उनको देना होता है जिनका थ्री ईयर्स से मोर गैप हो थ्री ईयर्स या थ्री ईयर्स से ज्यादा गैप हो उनके लिए होता है गैप ईयर सर्टिफिकेट जो ट्वेल्थ दे के जा रहे हैं या एक ड्रॉप लिए हैं उनके लिए गैप ईयर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है देन पहले एडमिट कार्ड लगता था अगर वो भुला जाता था उसका एफ आई आर कॉपी लगता था अभी इस बार तो एडमिट कार्ड ऑलरेडी सबमिटेड है ओके देन हमें क्या चाहिए नीट की जो मार्कशीट है हमारी वो चाहिए ओके okay? नीट का मार्कशीट चाहिए होता है देन हमें क्या चाहिए होता है हमें चाहिए होता है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे हम लोग डोमिसाइल भी बोलते हैं इधर लोकल है तो लोकल रेसिडेंशियल परमानेंट है तो परमानेंट रेसिडेंशियल ये या तो सीओ लेवल का होना चाहिए या एसडीओ या डीसी ओके okay? कोई भी लेवल का चलेगा इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट कास्ट सर्टिफिकेट भी या तो सीओ लेवल का या एसडीओ या डीसी लेवल का चाहिए होता है 
ओके जब हम लोग ऑल इंडिया काउंसिलिंग में लेते हैं तो एस या डीसी लेवल का ही चलता है और अगर स्टेट काउंसिलिंग से है तो कोई भी चलेगा ओके सो कास्ट सर्टिफिकेट कब चाहिए होता है जब जो हमें अलॉटमेंट हुआ है वो हमें उस रिस्पेक्टिव कैटेगरी में हुआ है तभी ही हमें कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अगर जनरल या अनरिजर्व सीट अलॉट हुआ है तो हमें कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए ओके ए डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट का भी सेम अगर ए डब्ल्यू एस कैटेगरी से अलॉटमेंट हुआ है तो ही ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट चाहिए होगा और अगर ई डब्ल्यू एस से नहीं हुआ है तो ई डब्ल्यू एस सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा देन अगेन फिजिकली चैलेंज के लिए भी सेम अगर पी एच कैंडिडेट का अलॉटमेंट हुआ है जो भी गाइडलाइन है पहले एमसीआई या एनएमसी का जो भी गाइडलाइन होता है उसके हिसाब से जो भी सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा अगर पी एच से अलॉटमेंट हुआ है तो वरना नहीं चाहिए होगा देन इसके बाद इनकम या फिर एस एस सर्टिफिकेट ओके सो इनकम सर्टिफिकेट भी इधर सीओ एस डीओ और डीसी लेवल का चाहिए होता है देन इसके बाद हमें काउंसलिंग के टाइम पे ओके काउंसलिंग के कुछ दिन बाद हमें एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होता है फ्रॉम दी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जैसे ही हमारा काउंसलिंग हो गया है एडमिशन के टाइम पे ओके एडमिशन के टाइम पे हमें ये बना के कॉलेज में सबमिट करना होता है देन और हमें क्या देना होता है हमें देना होता है ये सारे सर्टिफिकेट विथ अ सेट ऑफ सेल्फ असिस्टेड जेरोक्स कॉपी मतलब हमें क्या करना है जितने भी सर्टिफिकेट थे उनका जेरोक्स करवाना है उनका कॉपी करवाना है और उन सबको सेल्फ अटेस्ट एट, करना है सेल्फ अटेस्ट मतलब खुद से बस सिग्नेचर करना है ओके सो पेज के किसी कॉर्नर में यू हैव टू साइन ऑन दैट पेपर एंड वो हो जाएगा सेल्फ अटेस्ट सो दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट वी हैव टू सबमिट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन ओके काउंसिलिंग में इन डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करवाना है और एडमिशन के टाइम पे इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है कॉलेज में ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है ये काउंसिलिंग के बाद बनवाया जाता है और सबमिट करते टाइम हमें ये सारे सेल्फ अटेस्टेड के साथ इन सबको सबमिट कर देना होता है सो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फ्रॉम इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू ओके इसमें सिर्फ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन था जो सबको पहले से पता होना चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट पे हमारा सारा काम स्मूथली फिनिश हो कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं हो बहुत लोगों का सर्टिफिकेट अटक जाता है क्योंकि वो लेट अप्लाई करते हैं सो so, अगर हमें पहले से पता होगा हमें क्या क्या चीजें चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे एग्जाम से पहले अप्लाई कर देंगे ताकि एट द टाइम ऑफ एडमिशन या एट द टाइम ऑफ काउंसिलिंग हमारे पास सब कुछ रेडी हो अननेसेसरी के क्रिएट ना हो हमारे माइंड में ओके सो सारा काम हमारा स्मूथली खत्म हो जाए सो इफ यू आर इन क्लास इलेवेंथ और ट्वेल्थ जस्ट सेव दिस वीडियो फॉर फ्यूचर एंड इफ यू आर अप्लाइंग इन द काउंसिलिंग आई एम होपिंग इट विल हेल्प यू अलॉट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन स्टे ट्यून विद द चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू सो मच टेक केयर एवरी वन बाय